Bonjour à tous et bienvenue au château de Nandy, un château qui se trouve dans le sud de la Seine-et-Marne et qui est une propriété privée. Alors ce château a une grande histoire et on va voir ça tout à l'heure, mais ce château que vous voyez là derrière moi, vous l'avez forcément déjà vu quelque part pour la plupart d'entre vous, puisqu'il est passé souvent à la télévision. Alors dans l'émission « 4 mariages pour une lune de miel », il est passé dans le film « Les Aristos », dans le dernier film de Jean Dujardin, et pour les plus anciens d'entre nous, vous avez pu le voir dans le gendarme en balade, puisque c'est ici qu'a été en partie tourné le film avec Louis de Finesse. Mais Nandi, c'est aussi une histoire de famille, une famille qui entretient son monument, qui organise des mariages pour l'entretenir, qui organise des séminaires, et qui essaye de le faire vivre à l'année et le tenir dans l'état que vous voyez. Alors nous voici à présent à l'intérieur du château, dans le vestibule. Et vous voyez, tout s'organise autour du vestibule. Et ici, on a un escalier d'apparat. C'est assez particulier comme architecture, puisqu'ici, on est dans un rendez-vous de chasse. On n'est pas dans un vrai château, on est dans une, dans une maison de campagne. La maison de campagne du maréchal de Vitry, qui était proche du roi Louis XIII. D'ailleurs, Louis XIII viendra coucher ici en 1644. Et il viendra coucher ici pour remercier le cardinal de Vitry qui l'a aidé à devenir enfin roi comme il le disait lui-même en assassinant Concino Concini et le permettant ainsi de passer d'une suzeraineté à une souveraineté. C'est-à-dire que avant les nobles avaient des droits et des privilèges sur leur terre, cette fois-ci ils n'y ont plus le droit parce que seul le roi sera roi en son domaine. Et ça va par la suite donner un autre épisode de l'histoire que nous connaissons tous qui est la fronde sous Louis XIV, où les nobles vont se révolter contre le roi qui est enfant et qui vont essayer de l'assassiner. Nous sommes à présent dans le grand salon du château de Nandy, qui était la grande salle pour les relais de chasse, pour les rendez-vous. Et aussi, ici, aujourd'hui, les propriétaires des lieux organisent des mariages dans ce grand salon. Donc il y a toutes les tables qui sont dressées ici. Et ici aussi, dans ce grand salon, qui est très joli, hein, bien décoré de boiseries avec des, des beaux tableaux qui représentent Louis XIV pendant ses batailles, eh bien nous avons le trésor de Nandy et même presque le trésor, l'un des trésors nationaux, qui est ce tableau, le tableau qui représente Louis XIV, avec Colbert, Louvois et un architecte qui vient présenter un prieuré pour Louis XIV. C'est une œuvre majeure puisque ici nous avons un tableau de l'école de Charles Lebrun qui était le peintre officiel de Louis XIV. Et, et ce tableau qui est encore visible aujourd'hui, et là, grâce aux propriétaires qui organisent des mariages, qui réinvestissent, qui font vivre le lieu, et ainsi tout le monde, tous ceux qui viennent se marier ici, peuvent encore admirer celui-ci, alors que s'ils si n'avaient pas fait ça, s'ils n'avaient pas essayé d'entretenir, s'ils n'avaient pas essayé de faire vivre ce château, qui sait, ça se trouve, le, le plafond se serait effondré, les pigeons auraient croqué le tableau, et il n'y aurait plus rien. Le château de Nandy que vous voyez ici est un petit bijou de l'architecture du XVIIe siècle en Seine-et-Marne. Il est fait dans un style Louis XIII, hein, ce qui correspond absolument au XVIIe siècle, c'est-à-dire brique, pierre, ardoise. Il a été fait selon le nombre d'or. Alors parmi les choses que nous avons dans le nombre d'or que nous retrouvons aussi dans la peinture, vous avez deux tiers, un tiers, deux tiers de mur, deux tiers de façade pour un tiers de toiture. Il y a plein d'autres choses dans le nombre d'or, mais bon, ça prendrait du temps à vous expliquer maintenant. Et aussi, c'est ce qui rend cette maison à taille humaine, si vous voulez, quand vous la regardez, vous la trouvez dans les proportions parfaites. 
Mais le château de Nandy, c'est aussi de l'entretien que la famille essaye de faire tous les ans pour essayer de le sauver, de le garder. Il est sauvé, mais maintenant, il faut l'entretenir. On l'entretient grâce à quoi Grâce au mariage, quand vous venez ici. Et des mariages, il y en a plusieurs. Il y en a des très sympathiques, il y en a avec de la musique classique. Grâce au film, et on en parlait tout à l'heure, le film avec Louis de Funès. Quand Louis de Funès se moque du prêtre, là, avec ses grimaces, c'est dans le grand salon. Quand il monte sur son transpalette pour monter sur son cheval, c'est dans la cour intérieure. Il y, a, il y a eu Jean Dujardin, je vous ai dit, il y a eu Les Aristos. Il y a eu plein de films comme ça. Les propriétaires cherchent tout le temps, tout le temps, tout le temps, des façons de pouvoir l'entretenir et de le sauver. Et de l et en fait, il y a une grande différence à cela, c'est qu'on n'est jamais vraiment propriétaire de ces lieux, on en est les légataires. Si vous êtes propriétaire pour être propriétaire, ça ne sert à rien. Il faut être propriétaire pour être légataire. Sinon, vous n'arriverez pas à sauver le château. Ici, heureusement, nous avons des légataires et du fait, on a toujours un château. Thank you.